హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ది వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ జెంట్స్ ఛానల్ లైఫ్ అడ్వైజ్ కు స్వాగతం ఇక ఒక అమ్మాయికి ఎలా మెసేజ్ చేస్తే నచ్చుతుంది వాటికి రిప్లై ఇస్తుంది అనే టాపిక్ గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకవేళ మీరు ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్ చేస్తున్నారనుకోండి ఒక సందర్భంలో తను మీకు రిప్లై ఇవ్వటం లేదు అప్పుడు మీరేం ఆలోచిస్తారు నేనేమైనా మిస్టేక్ చేసానా అనే కదా ఇలా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీ బోర్ కొట్టించే మెసేజెస్ కి రిప్లై ఇవ్వకపోతే అలా ఒక వారం మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు కానీ మరొక మెసేజెస్ కి రిప్లై ఇస్తుందని తెలుసుకుంటే అందుకే తనకి బోర్ కొట్టించకుండా తనని విసికించకుండా మీ మాటలు అయిపోకుండా మెసేజెస్ కంటిన్యూగా చేయటం ఎలా ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఐదు విషయాలు మరియు ఐదు చేయకూడని విషయాలు ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం బీ రెడీ అయితే నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వస్తే నెంబర్ వన్ మీరు తన నెంబర్ తీసుకున్న తర్వాత వీలైనంత తొందరగా మెసేజ్ చేయాలి మాక్సిమం రెండు రోజుల లోపే మెసేజ్ చేయాలి ఎందుకంటే తన ఇంట్రెస్ట్ డ్రాప్ అవ్వకూడదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎమోజీస్ తో మీ మెసేజ్ ను నింపకండి అది మాట్లాడాలనే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిస్తుంది మరియు ఓపెన్ గా మాట్లాడే అవకాశాన్ని పోగొడుతుంది ఇక చేయకూడని విషయం ఏంటంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి మెసేజ్ చేయకండి ఇలా చేస్తే మీ ప్రయారిటీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది తనే మీ మెసేజ్ కోసం ఎదురు చూసేట్లు చేయండి అదేలాగో తర్వాత టిప్స్ లో చూద్దాం నెంబర్ టూ మీరు తనకి మెసేజ్ చేసేటప్పుడు తనని టీచ్ చేయటానికి ఫ్లడ్ చేయటానికి సందేహించకండి ఫన్నీగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ మాట్లాడే వాళ్ళనే ఇష్టపడతారు అది కాక మీకు కావాల్సింది జస్ట్ రిప్లై ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా పాజిటివ్ గా గుడ్ వే లో ఫ్లడ్ చేయండి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టీచ్ చేయటానికి ఫ్లడ్ చేయటానికి అందుకు తను తగినట్లుగా ఉందో లేదో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఇక చేయకూడని విషయం ఏంటంటే ప్రతిసారి మీరే మొదటిగా మెసేజ్ చేయకండి ఎందుకంటే మొదట మీరు మెసేజ్ చేస్తారు తను రిప్లై ఇస్తుంది తర్వాత కొంతసేపు మెసేజ్ నడుస్తాయి ప్రతిసారి మీరే మెసేజ్ చేస్తారులే అనే భావం వచ్చేస్తుంది మరియు మీరు మాత్రమే తన స్నేహం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా పరిస్థితి మారిపోతుంది నెంబర్ త్రీ ఇది చాలా ముఖ్యమైన టిప్ మీరు మెసేజ్ చేసేటప్పుడు తనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విషయాలే ఎక్కువగా ఉండేట్లు ప్రయత్నించండి ఇలా చేయటం వల్ల తనే మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడే అవకాశం దొరుకుతుంది ఎక్కువ విషయాలు షేర్ చేసుకునే విధంగా ట్రస్ట్ ఉండేట్లుగా వ్యవహరించండి ఇదే తనను మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడే విధంగా చేస్తుంది ఇక చేయకూడని విషయం ఏంటంటే కాంప్లికేటెడ్ విషయాల జోలికి అస్సలు పోకుండా ఉండటం మంచిది నెంబర్ ఫోర్ మీరు టెస్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడటానికి ఒక రీజన్ ఉండేట్లు చూసుకోండి ఉదాహరణకి తను మీ క్లాస్ అయితే క్లాస్ లో జరిగే విషయాల గురించి అడగండి టీచర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం పడినట్లు అడగండి ఆఫీస్ లో కొలీగ్ అయితే ఆఫీస్ విషయాలతో మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేయండి వర్క్ విషయాలు అడుగుతూ స్టార్ట్ చేయండి ఇక చేయకుండా పని ఏంటంటే నెగిటివ్ విషయాల జోలికి వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది నెంబర్ ఫైవ్ మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడకండి తనతోనే మాట్లాడించడానికి ప్రయత్నించండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు మాట్లాడే విషయాలు బోరింగ్ గా ఫీల్ అవక ముందే భయచెప్పేయటం మంచిది ఇలా చేయటం వల్ల మీరు అర్థం చేసుకునే వారిలా ట్రస్టెడ్ పర్సన్ గా అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోగలిగిన వారిగా తను ఫీల్ అవుతుంది గుడ్ లక్ మీరింకా మరెన్నో స్మార్ట్ టిప్స్ అందరికంటే ముందు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ చేయండి సి అగైన్